অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বা অবজেক্ট বিষয়ক প্রোগ্রামিং তো এইটা আসলে কোনো স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর কোনো ফিচার না এটা বর্তমানে মডার্ন যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেমন সি শার্প জাবা সি প্লাস প্লাস এই ধরনের সকল ল্যাঙ্গুয়েজ এই ফিচারটি আছে তো কেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব বা কেন শুধু আমরা কেন ফাংশন দিয়ে ইউজ করবো কেন আমাদেরকে অবজেক্ট ইউজ করতে হবে তো এটা আসলে এক কথায় বোঝানো সম্ভব না আস্তে আস্তে বোঝা যাবেন তো আমরা যারা মোটামুটি এটা নাম শুনেছি তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এটা নাম শুনলে আমাদের মাথায় প্রথমে চলে আসে ক্লাস ওকে তো আজকে হচ্ছে আমি ক্লাস এবং অবজেক্ট এটা নিয়ে হচ্ছে এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো ক্লাস মানে হচ্ছে শ্রেণী শ্রেণী তো আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী আছে যেমন মনে করেন রিক্সাওয়ালা শ্রেণী ঠেলা গাড়িওয়ালা শ্রেণী বা বড়লোক শ্রেণী বা প্রোগ্রামার শ্রেণী তো বিভিন্ন গোত্র আছে আমরা এরকম বিভিন্ন ডিফারেন্সিয়েট করি বা বৈষম্য করি তো প্রোগ্রামেও সাপোজ আমাদের কিছু ফাংশন আছে যে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন থাকতে পারে আমাদের প্রজেক্টে মনে করেন গেট পোস্ট বাই আইডি এর একটা ফাংশন তারপর মনে করেন আপনি থাকলো যে গেট পোস্ট এটা ফাংশন তারপর থাকলো মনে করেন গেট অল পোস্ট তারপর থাকলো মনে করেন আপনি গেট ইউজার ডেটা এরকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তিনটা ফাংশন এগুলো কিন্তু একটা সেম কাজের ফাংশন বা একটা একই গুত্রীয় ফাংশন বলতে পারি তো এটাকে আমরা যদি মানে এরকম এলেমেলো না করে একটা ক্লাস একটা প্যাকেজ করতে পারতাম তো এই কনসেপ্টটা থেকে এসেছে আমাদের ক্লাসের কনসেপ্ট সো আমরা হচ্ছে অবজেক্ট ইউনিট প্রোগ্রামিংয়ে এই সেম কাজের জন্য যে ফাংশনগুলো করা হবে সেটা একটা ক্লাসের ভিতরে রাখবো বা একটা প্যাকেজিং করে রাখবো আর কি গ্রুপ করার মতো তো এটাকে হবে এরকম ক্লাস তারপর আমরা করতে পারি পোস্ট তার ভিতরে এই ফাংশনগুলো হবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসের বেসিক কনসেপ্ট আমি জানি না আমি বুঝতে পারছি কিনা তারপর হচ্ছে এই ক্লাসের একটা রিপ্রেজেন্টিভ থাকবে বা একটা অবজেক্ট থাকবে সেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এই স্পেসিফিক কোনো ফাংশনকে আমরা ধরব তো অবজেক্ট বলতে মানে একটা ক্লাসের একটা রিপ্রেজেন্টিভ থাকবে যার কাছে পুরো ক্লাসের ইনফরমেশনটা থাকবে সে হচ্ছে ক্লাস রিপ্রেজেন্টিভ ওকে তো ক্লাস লেখার সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমাদের ক্লাস কিওয়ার্ড তারপর হচ্ছে ক্লাসের নাম তো ক্লাসের নাম লেখা কন্ডিশন হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে বড় হাতের সাপোজ আমি লেখলাম মনে করেন পার্সন তারপর হচ্ছে আমাকে এখানে এরকম কোনো আমাকে এরকম ব্রেস হবে না ব্র্যাকেট হবে না ফাংশনের মতো এটা হচ্ছে ক্লাস ইটস নট এ ফাংশন ওকে তো এখন আমরা কিন্তু নর্মাল প্রোগ্রামে বা প্রসিডিউর প্রোগ্রামে আমরা ভেরিয়েবল রেখি ভেরিয়েবল লেখি বা সরি মানে ভেরিয়েবল লেখি তারপর হচ্ছে ফাংশন লেখি তো এইগুলোকে আমরা ফাংশন বলছি কিন্তু এই ফাংশন যখন আমরা ক্লাসের ভিতর লাগবো তখন এটার নাম হয়ে যাবে মেথড এবং কোনো ভেরিয়েবলকে যখন আমরা কোনো ফাংশনের ভিতর লাগবো তখন সেটাকে বলে প্রপার্টি তো একটা ক্লাসের ভিতরে বেশ কয়েক ধরনের জিনিস থাকে বাই কনভেনশনাল আমার কিছু প্রপার্টি থাকতে পারে আমার কিছু মেথড থাকতে পারে তারপর বাই কনভেনশনাল কিছু সেটার সেটার গেটার এরকম তারপর কিছু ম্যাজিক মেথড তো আমি আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা জিনিস আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমি যদি প্রপার্টিস নেই প্রপার্টিস বা সহজ ভাষা যাকে বলে ভেরিয়েবল তো প্রপার্টিস নেওয়ার জন্য আমাকে এখানে লিখতে হবে পাবলিক এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্সেস মডিফায়ার বা ভিজিবিলিটি এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব এটা যেহেতু এটা প্রথম ভিডিও আমি এটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করছি না তো মনে আপাতত মনে করেন এখানে পাবলিক লিখতে হয় তারপর হচ্ছে আমার ভেরিয়েবলের নাম সাপোজ আমি এখানে নাম দিলাম হচ্ছে মনে করেন নেম নেমিক্যাল টু স্ট্রিং দিলাম মনে করেন নেমিক্যাল টু কিং রাহান ওকে তারপর মনে করেন আরও একটা ফাংশন নিলাম সরি মানে ভেরিয়েবল বা ভেরিয়েবল বা প্রপার্টি প্রপার্টি বলবেন এখানে ক্লাসের ভিতরে ভেরিয়েবল বলবেন না বলবেন না মানে আমি বলতেছি আমি আর বলবো না ইনশাল্লাহ এজ নিলাম টোয়েন্টি ওয়ান ওকে তো এইটাকে যদি আমি এখন এই দুইটাকে যদি অ্যাক্সেস করতে চাই এই দুইটা জিনিসটাকে তো আমাকে এখানে একটা অবজেক্ট বানাতে হবে তো অবজেক্ট বানানোর জন্য আমাকে লাগতে হবে নিউ কিওয়ার্ড নিউ তারপর হচ্ছে আমার এই ক্লাসটার নাম তো একটা অবজেক্ট হয়ে গেল তো এই ক্লা এই অবজেক্টটাকে তো আমার একটা জায়গায় রাখতে হবে তার একটা ভেরিয়েবল রাখি সাপোজ মনে করেন ও বি ওয়ান এটা একটা অবজেক্ট 
তো রাখলাম তো এইটার যে ইনস্ট্যান্স বা অবজেক্ট সেটা এটার ভিতরে রাখলাম তো আমার এই ওবি ওয়ান এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট তো এর মাধ্যমে হচ্ছে আমি এর ভিতরে যত কিছু আছে পাবলিক করা পাবলিক করা যত জিনিস বিষয়গুলো আছে আপনার প্রপার্টি বা মেথড সব কিছু হচ্ছে আমরা এইটার মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারছি কারণ সে হচ্ছে এখন এই পুরো ক্লাসটা রিপ্রেজেন্টেটিভ তো যেমন ধরুন ইকো তো আমার অবজেক্ট হচ্ছে এরকম এখন আমি ধরবো হচ্ছে এই নেম তো আমাকে এখানে ইউজ করতে হবে অবজেক্ট রেজলেশন তো এখানে হচ্ছে এটা তীর সাইনের মতো এরকম এরকম তীর ওকে তারপর হচ্ছে আমাকে এখানে দিতে হবে আমার প্রপার্টির নাম তো প্রপার্টি অ্যাক্সেস করার জন্য এরকম লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমি কোনো ডলার সাইন দিচ্ছি না তো প্রপার্টি অ্যাক্সেস করার জন্য এরকম জাস্ট নাম আর যদি কোনো মেথড অ্যাক্সেস করতে চাই বা অর্থাৎ কোনো ফাংশন মনে করুন এখানে একটা ফাংশনও নেই প্রথম হচ্ছে আমার অ্যাক্সেস মোডিফায়ার পাবলিক তারপর একটা ফাংশন আগের মতোই ফাংশন তারপর সাপোজ আমি দিলাম হচ্ছে মনে করেন মাই ফুল নেম দিলাম একটা ওকে তো এখন আমি আমি কাকে কল করেছি একটা ভেরিয়েবলকে কল করেছি বা একটা প্রপার্টিকে কল করেছি নেম তো এখন যদি আমি একটু ব্রাউজার যাই দেখতে পাচ্ছি কিং রায়হান ওকে আর যদি মেথডকে কল করতে চাই তো আমি দেখেছি যে প্রপার্টি কল করার জন্য জাস্ট হচ্ছে আমার নাম আর মেথডকে কল করার জন্য এটার মতোই জাস্ট এখানে একটা ব্র্যাকেট হবে কারণ এটা ফাংশনের মতো ওকে দিস ইজ মাই ফুল নেম এবং এখানে আপনি সেই প্রসিডিয়াল প্রোগ্রামিং এর মতো এখানে আপনি প্যারামিটার পাস করতে পারেন সাপোজ আমি এখানে আরেকটা মেথড করি মনে করেন হ্যালো হ্যালো এবং এখানে একটা প্যারামিটার নিলাম যে নেম তারপর এখানে আমি রিটার্ন করি সাপোজ এরকম হ্যালো হ্যালো নেম এখন এখানে হচ্ছে অবজেক্ট পালানো আছে এখান থেকে হচ্ছে আমি হ্যালো যে মেথডটাকে সেই মেথডটাকে বের করব এখানে দিলাম হ্যালো তারপর দিলাম রায়হান আমার নামটাই দিয়ে আপাতত কারো নাম মনে পড়তেছে না আমার হ্যালো রায়হান সো আজকে এই পর্যন্তই কীভাবে ক্লাস বাড়াতে দেখলাম কীভাবে অবজেক্ট বানাতে এবং অবজেক্টের মাধ্যমে কীভাবে প্রপার্টি এবং মেথড মূলত একটা ক্লাসের ভিতরে দুইটা জিনিসই থাকে প্রপার্টি এবং কিছু মেথড এবং এবং আমাদের সব লজিকগুলো থাকবে এর মধ্যেই তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাছ